নমস্কার বন্ধুরা एग्जाम চ্যালেঞ্জারের পক্ষ থেকে আমি দেবাংশু আবার আপনাদের সামনে একটি নতুন টিউটোরিয়াল ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেছি আজকে আমি আপনাদেরকে রেশিও প্রপোরশনের অঙ্কের উপর একটু টিপস দেব এবং সেই অঙ্কগুলো কিভাবে করতে হয় কিভাবে সলিউশনগুলো বার করতে হয় সহজে কিছু ট্রিক্স আছে সেগুলো আপনাদেরকে শেয়ার করব একটা কথা বলে রাখি যে রেশিও প্রপোরশনের অঙ্কগুলো কিন্তু খুবই কমন এবং খুবই পপুলার অঙ্ক गवर्नमेंट जब्स परीक्षा बोलूँ विभिन्न कम्पिटेटिव एक्साम बोलते और को अंक आसुक बा ना आसुक रेशियो प्रपोशन कैकटा टाइपर अंक तो आसे ही तब रेशियो प्रपोशन अंकगल एक्चुअली अनेकगुलो टाइपे विभक्त एलजेबरा अरिथमेटिक जिओमेट्री विभिन्न टाइपर क्षेत्र में रेशियो प्रपोशन आसते परे तो ओईजुअलि क्यी ना कि पार्टे विभक्त कर नहीं जमन आज के अलजेबरा पार्ट देखो तो बसि कथा ना बढ़िए चलो अंकगल शुरू करा जा तब तक एक कथा बोले देव अपन के जदि आपन मन है जो अपारा परवर्ती भिडियोगल पे चान तेल क्यों अवश्य अपनारा क्योंकि कमेंट कर तो कि मुहूर्त बोला नहीं चलो एबंधा अंकगल शुरू करते देखो आप प्रथम अंकगल नहीं चले स्क्रिने अंक देखते हैं तो अंकगल क्यों सल्यूशन बार करते हैं तरह एक अंक पढ़े नहीं इज टू बी इक्ल टू फाइव इज टू सेवन बी इज टू सी इक्ल टू सिक्स इज टू इलेवन दें ए इज टू बी इज टू सी इक्ल टू कत देखो अंकगल क्यों करते हैं ना ए इज टू बी इक्ल टू फाइव इज टू सेवन रईट और बी इज टू सी इक्ल टू सिक्स इज टू इलेवेन तै तो ए देखो एक्चुअलि देखो ए बर मध्य और बी आर सर मध्य कमन हे बीटा तईना तो कमन जो बीटा तक अंकगल करार उद्देश्य होटाई जे जे संख्यागुलो थे सीमिलार पजिशन मैं एखे जमन बर पजिशन सीमिलार पजिशन दुटोर मध्य ही रही है दुटो रेशियोते ही बीटा रही है तो बर जो संख्या बीट देखो भैल्यू एकटाते सत आज एक छय रही है तो बर जो व्यलूटा थको से ही व्यलूगुलो एक्चुअल इक्ुएट करते कि ए बी जो रेशियो रही है फाइव इज टू सेवेन बी और सर जो रेशियो रही है सिक्स इज टू इलेवेन एर मध्य बर पजिशन टाइम कमन देखो कारण ए बर मध्य बी आर सर मध्य बी रही है तो एखान यो बर भैल्यू के सेम करते तो दुटो बर भैल्यू सेम कर बेपार क्यों करते हैं एकटूखानी बोले दी जमन देखें एखे रही है कि सेवन और सिक्स तई तो मैं एम कि ट्रांसफर्म करते एम कि चेन्जेस आनते हैं जाते दुटो क्षेत्र में बर भैल्यूटा सेम हो जाए तो ये एक मैक्सिमाम क्षेत्र में माल्टिप्लीकेशनटाई कर कखो कखो खूब रेयर केस डिविशन क्योंकि एडिशन सबट्रैक्शन है ना माल्टिप्लीकेशन टाइम मेनलि कि क्षेत्र डिविशन तो एक क्षेत्र में माल्टिप्लीकेशन करब तब माल्टिप्लीकेशन कत दिए करब ये जानारे करते हैं कि ना एल सी एम करते हैं एल सी एम कत सत और छय एल सी एम हे सत जदि जाए एक आ छय छय जदि जाए एक आर एक मैं हम बयाल्लिस तो एल सी एम हम बयाल्लिस तरह के भैल्यूटा जेको हक बयाल्लिस नहीं जो है दुटो क्षेत्र ही तै तो तो ये करार्जन कि करते हैं ना देखो बयाल्लिस आनते गले प्रथम जो स्टेप रही है ए इज टू बी से कत दिए माल्टिप्लै करते हैं देखो बयाल्लिस आनते गले बी के सेवन दिए माल्टि सेवन रही है सिक्स दिए माल्टिप्लै करते हैं तई तो मैंने देखो ए इज टू बर भैल्यूट अफ फाइव इज टू सेवन जमन आज तेम बोथ सैडे हमें सिक्स दिए माल्टिप्लै कर भैल्यूट सेम थक कि फाइव इंटू सिक्स इज टू सेवेन इंटू सिक्स क्लियर तेल कत पा गल ना थार्टी इज टू फर्टी टू क्लियर सेकेंड स्टेप देखो कि बी इज टू सी इक्ल टू कहो सिक्स इज टू इलेवन तै तो एखे देखो बर भैल्यू आज सिक्स तो करते हैं कत फर्टी टू तो फर्टी टू करारे कि इजी बेपार सेवन दिए माल्टिप्लैई करते हैं तैना सेवन दिए माल्टिप्लै कर बी इज टू सी हे फर्टी टू इज टू सेवेंटी सेवन सेवन दिए माल्टिप्लैई कर सत छः बयाल्लिस और सत एगारो सतर तो फर्टी टू इज टू सेवेंटी सेवन तेल देखो एबार् कि पेल ए इज टू बी इक्ल टू पेल थार्टी इज टू फर्टी टू आर बी इज टू सी पेल फर्टी टू इज टू सेवेंटी सेवेन तेल आल्टिमेटलि कत पेल ना बी बी देख सेम पे गे फर्टी टू फर्टी टू एवे जेट जगह पासी से ही व्यलूगुलो क्यों एगर एर कम्पेरेबल भैल्यू बाम एज इट इज भैल्यू तरह मैंने कि ए इज टू बी इज टू सी कत एर भैल्यू हे तिर बर भैल्यू हे बयाल्लिस सर भैल्यू हे सतर तो यही गलत पार्टिकुलार अन्सार एर परवर्ती अंक जो करब अपने के एक छोटो नलेज ये बेपारे देव हमें तो से परवर्ती अंक बोलते बोलते बी तो चलो हमें परवर्ती अंक नहीं एक प्रोसिड करी तो देखो आप परवर्ती अंकटा चले इलम परवर्ती अंक ए इज टू बी इक्ल टू थ्री इज टू फोर बी इज टू सी इक्ल टू एट इज टू नाइन तालोले फाइन करते ए इज टू सर भैल्यू कत है तो ये अंकगल क्यों करते हैं आगे ही नियम नियम तो एक ही क्योंकि प्रसिड करते सवार शेषे हमें एक 
ট্রিক বলবো কিভাবে এগুলো সহজে করতে হয় তো দেখুন কি করছি আমরা লিখে নেব কি এ ইস টু বি ইকুয়াল টু থ্রি ইস টু ফোর আবার বি ইস টু সি ইকুয়াল টু এইট ইস টু নাইন ঠিক আছে তাহলে দেখুন এখানে দুটো বির ভ্যালু দেখুন একটাতে চার আছে একটাতে আট আছে তাই না একই কাজ কি না এল সি এম করতে হবে লিস্ট কমন মাল্টিপল বা লসাগু যেটাকে বলে লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক তো লসাগু যদি করে ফেলি তাহলে চার আর আটে লসাগু করলে আপনার প্রত্যেকেই জানেন যে এটা অ্যাকচুয়ালি আটই হয় চার দোকানে আট তো যেহেতু আট হলো লসাগু তার মানে আমাদেরকে ট্রান্সফর্ম করতে হবে এই যে দুটো ভ্যালু দুটো বির ভ্যালু তার সেটা এইটে ট্রান্সফর্ম করতে হবে রাইট তো এটা করার জন্য আমরা কি করব দেখুন আমাদের যেহেতু প্রথমটাতে এ ইস টু বি রয়েছে এবং বির ভ্যালুটা যেহেতু চার রয়েছে তাই জন্য আমাদের বোথ সাইডে টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে তো টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করার জন্য আমরা কি করব জাস্ট পূর্ব পদ মানে থ্রি আর উত্তর পদ মানে চার উভয়কেই দুই দিয়ে গুণ করে দেবো তাহলে কি এ ইস টু বি ইকুয়াল টু থ্রি ইস টু ফোর ইকুয়াল টু থ্রি ইন্টু টু ইস টু ফোর ইন্টু টু তার মানে কথা হলো সিক্স ইস টু এইট তাই তো আর বি ইস টু সির ভ্যালুটা দেখুন আমার এইট তো পেয়ে গেছি তাহলে আর আমাদের নতুন করে এইট আনতে গেলে কিছু মাল্টিপ্লাই করতে হবে না সুতরাং এটা আনচেঞ্জ থেকে যাবে তাহলে বি ইস টু সি ইকাল টু কত এইট ইস টু নাইন তাহলে এবার দেখুন আমার বি ইস টু সি আর এ ইস টু বি দুটোর ভ্যালু পেয়ে গেছি এবং বো দুটোরই ক্ষেত্রে বির ভ্যালুটা কিন্তু সেম হয়ে গেছে এইট তাহলে দেখুন এখান থেকে এর ভ্যালু কত এর ভ্যালু হচ্ছে সিক্স আর বির ভ্যালু কত বির ভ্যালু হচ্ছে নাইন তাহলে এ সরি বির ভ্যালু না সির ভ্যালু হচ্ছে নাইন তো এ ইস টু সি ইকাল টু কত হবে সিক্স ইস টু নাইন তাই না তাহলে এবার দেখুন থ্রি দিয়ে ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে থ্রি দিয়ে কাটলে এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে থ্রি তাহলে এ ইস টু সির ভ্যালু হচ্ছে টু ইস টু থ্রি তো এবার আমি আপনাদেরকে যেটা বললাম গত অঙ্কের ক্ষেত্রে যে একটা ট্রিক আছে এই অঙ্কগুলো করার ক্ষেত্রে তো সেটা একটু বলে দিই দেখুন ট্রিকটা হচ্ছে যে যদি দেখেন এই যেমন এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে দেখুন বির ভ্যালুটা একটা চার পেয়েছি একটা আট পেয়েছি তাই তো তাহলে এই চার আর আটের মধ্যে লসাগু সম্ভব লসাগু সম্ভব কেন না যেহেতু চার এবং আটের মধ্যে কমন মাল্টিপল রয়েছে বা কমন উৎপাদক রয়েছে তাই তো কিন্তু এর আগের অঙ্কটার ক্ষেত্রে খেয়াল করুন সাত আর ছয় এই দুটো সংখ্যার মধ্যে কিন্তু কোনো কমন উৎপাদক বা সাধারণ কোনো উৎপাদক নেই যখন ওরকম কেস হবে অর্থাৎ যখন সাধারণ কোনো উৎপাদক থাকবে না তখন আমরা কি করব জাস্ট ফার্স্টের নাম্বারটা দিয়ে সেকেন্ডটাকে মাল্টিপ্লাই করব সেকেন্ডের নাম্বারটা দিয়ে ফার্স্টেরটাকে মাল্টিপ্লাই করব কীরকম একটুখানি বলে দিই যেমন দেখুন গতবারেরটায় আমরা কি করেছিলাম দেখুন সাত যেটা রয়েছে ফাইভ ইস টু সেভেন সেটাকে আমরা ছয় দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছিলাম তাই না আমরা এল সি এম করার পরেও কিন্তু আলটিমেটলি ওই একই আসবে যে ছয় দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে আর সেকেন্ডটায় দেখুন আমরা যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে দেখুন সাত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছিলাম অ্যাকচুয়ালি নিয়মটা হচ্ছে এটাই যখন প্রাইম টু ইচ আদার হবে অর্থাৎ যখন দুটো সংখ্যার মধ্যে কোনো রকম কোনো মানে এ থাকবে না আর কি মানে কোনো সাধারণ কোনো উৎপাদক থাকবে না তখন অ্যাকচুয়ালি আমরা ওইভাবে প্রসেস করব যে সেকেন্ডটাকে দিয়ে ফার্স্টেরটাকে মাল্টিপ্লাই করে দেবো ফার্স্টেরটাকে দিয়ে সেকেন্ডটাকে মাল্টিপ্লাই করে দেবো এটা হলো একটা ছোটো টিক্স এটা দিয়ে তাহলে আপনাদের আর নতুন করে লস করার কোনো মানে বিষয় থাকবে না তো চলুন আমরা আরেকটু কঠিন অঙ্কগুলো নিয়ে ফার্দার টপিকগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা যায় বন্ধুরা আমরা আমাদের পরবর্তী অঙ্ক নিয়ে চলে এসেছি পরবর্তী অঙ্কটা দেখুন খুব মজার অঙ্ক এলাম অঙ্ক প্রায়শই দেখতে পাই আমরা পরীক্ষা এবং দেখলে হয়তো আপনাদের ভয়ই লেগে যায় যে অঙ্কগুলো কীভাবে করবো তো অঙ্কটা হচ্ছে এরকমই যেমন দেখুন এ ইস টু বি ইস টু সি ইকাল টু ইস টু থ্রি ইস টু ফোর তাহলে এ বাই বি ইস টু বি বাই সি ইস টু সি বাই এ ইকাল টু কত তো এই ধরনের অঙ্কগুলো করার জন্য একটা ছোটো ট্রিক আপনাদেরকে জানতে হবে দেখুন আমি প্রথমে আপনাদেরকে যেটা বলেছিলাম আগের অঙ্কটাতে যে এ ইস টু বি আর বি ইস টু সি যখন আমরা জানি তখন আমরা এ ইস টু বি ইস টু সি বার করতে পেরেছিলাম তাই ঠিক সিমিলারলি এখানে ঠিক উল্টোটা আছে উল্টোটা কি এ ইস টু বি ইস টু সি দেওয়া আছে আমাদের এ ইস টু বি বি ইস টু সি বার করে নিতে হবে দেখুন এ ইস টু বি ইস টু সি ইকুয়াল টু টু ইস টু থ্রি ইস টু ফোর তাই তো তাহলে এ ইস টু বি ইকুয়াল টু কত টু ইস টু থ্রি আবার বি ইস টু সি ইকুয়াল টু কত থ্রি ইস টু ফোর আবার এ ইস টু সি ইকুয়াল টু কত টু ইস টু ফোর ক্লিয়ার কোনো রকম কোনো অসুবিধা নেই এ ইস টু বিটা পেয়েছি প্রথম দুটো বি ইস টু সি পেয়েছি শেষ দুটো আর এ ইস টু সি হচ্ছে প্রথমটা শেষেরটা সিম্পল ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবার আমাদেরকে বার করতে হবে এই যে রেশিওগুলো কীভাবে বার করবো দেখুন খুব ইন্টারেস্টিং ইস টু মানেই হচ্ছে ডিভিশান বা রেশিও মানেই হচ্ছে ডিভিশান ঠিক আছে তাহলে এ ইস টু বি ইকুয়াল টু টু
কিন্তু দেখুন আমাদেরকে এখানে যে যে c বাই a আমাদের বেরিয়েছে a বাই c তাহলে কি করব জাস্ট অননন করে দেব বা রেসিপ্রোকাল করে দেব তো রেসিপ্রোকাল করলে কি হবে a বাই c 2 বাই 4 হলে তাহলে c বাই a ইকুয়াল টু কত হবে c বাই a ইকুয়াল টু 4 বাই 2 তাই তো সিম্পল ব্যাপার তাহলে এবার দেখুন মজাটা তাহলে এবার a বাই b b বাই c c বাই a এই তিনটাকে রেশিও করে দেব তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে a বাই b হচ্ছে 2 বাই 3 ইজ টু 3 বাই 4 ইজ টু 4 বাই 2 এবার দেখুন একটা মজা রয়েছে মজা হচ্ছে এটাই যে অঙ্কগুলো কিন্তু এখানে ছেড়ে দিলে কিন্তু আপনার অ্যান্সার মিলবে না বা অঙ্ক কিন্তু ভুল হয়ে যাবে বা যদি আপনারা অপশান দেখেন তাহলে কিন্তু অপশানে কিন্তু এই অপশান তো থাকবেও না তাহলে আপনারা ভাবছেন যে তাহলে কি অঙ্কটা কি ভুল হলো তা নয় এটাতে কি করতে হবে এই যে নিচের যে সংখ্যাগুলো রয়েছে এই নিচে মানে অ্যাকচুয়ালি এগুলো তো ফ্র্যাকশান আকারে রয়েছে তো ভগ্নাংশ আকারে আমাদের রিপ্রেজেন্টেশানটা ভগ্নাংশ আকারে রাখলে চলবে না আমাদেরকে করতে হবে কি এই যে সংখ্যাগুলো রয়েছে তিনটে যে তিন চার এবং দুই নিচে যেগুলো রয়েছে এই সংখ্যাগুলোকে আমাদের লসাহু করতে হবে তাহলে দেখুন তিন চার দুই লসাহু করলে কত দাঁড়াবে না বারো এটা আমরা প্রত্যেকেই জানি মুখে মুখেই হয়ে যায় তো লসাহু যখন বারো হলো কি করতে হবে প্রত্যেকটার সঙ্গে এই লসাহুগুলো দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে ক্লিয়ার তো মাল্টিপ্লাই করলে কী দাঁড়াবে দেখুন দুয়ের তিন ইন্টু বারো ইস টু তিনের চার ইন্টু বারো ইস টু চারের দুই ইন্টু বারো তাহলে মাল্টিপ্লাই করলে এই কাটাকুটি করলে কত হবে না চার তিন আর ছয় তাহলে কথা দাঁড়ালো এইট ইস টু নাইন ইস টু টোয়েন্টি ফোর তো এই হয়ে গেল আমাদের সলিউশান এইটা হচ্ছে আমাদের এ বাই বি ইস টু বি বাই সি ইস টু সি বাই এ তার সলিউশান তো এইভাবে আপনারা প্রসিড করতে পারেন এবারে আমরা আরেকটু কঠিন অঙ্কের দিকে প্রসিড করি পরবর্তী অঙ্কটা নিয়ে তো যাই হোক আমরা আমাদের পরবর্তী অঙ্কে চলে এসেছি এই অঙ্কটাও আমরা প্রায়শই দেখতে পাই এরকম অঙ্ক এবং এরকম অঙ্ক দেখলে ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরাই কিন্তু ভীষণ ভয় পেয়ে যায় কিন্তু আপনাদেরকে আমি বলে দেবো এই অঙ্কগুলো সব থেকে সোজা অঙ্কগুলোর মধ্যে একটা দেখুন টু এ ইকুয়াল টু থ্রি বি ইকুয়াল টু ফোর সি এই রকম দেওয়া রয়েছে বলছি এ ইস টু বি ইস টু সি কত এই অঙ্কটার মতো সহজ অঙ্ক আর হয় না কি করতে হবে খুব সিম্পল মেথড আছে আমি দুটো মেথডই আপনাদেরকে বলবো লং প্রসেস মানে অ্যাকচুয়াল যেটা প্রসেস আর শর্ট ট্রিক যেটা কি তো দেখুন প্রথমে আমরা অ্যাকচুয়াল প্রসেসটা বলে দিই প্রসেসটা হচ্ছে কি যে দেখুন টু এ ইকুয়াল টু থ্রি বি ইকুয়াল টু ফোর সি আছে তাই তো আমরা আরেকটা ইকুয়াল ধরে নেব ইকুয়াল টু কে ধরে নেব যা হোক একটা কিছু মানে লেট ধরি ধরি কে তার সঙ্গে একটা অ্যাজাম করে নিতে হবে যে কে নট ইকুয়াল টু জিরো কারণ কে ইকুয়াল টু যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে যে কোনো কিছু ট্রু হয়ে যাবে জিরো ইকুয়াল টু জিরো ইকুয়াল টু জিরো সবই জিরো তো ওই জন্য আমরা ধরে নেব যে কে নট ইকুয়াল টু জিরো তো এবার কি হচ্ছে না এখান থেকে আমরা পেলাম কি টু এ ইকুয়াল টু কে থ্রি বি ইকুয়াল টু কে ফোর সি ইকুয়াল টু কে তাই তো তাহলে এ ইকুয়াল টু কত কে বাই টু বি ইকুয়াল টু কত কে বাই থ্রি সি ইকুয়াল টু কত কে বাই ফোর সিম্পল ব্যাপার এইবার দেখুন আমরা কি করবো এ ইস টু বি ইস টু সি তার রেশিও বলে বসিয়ে দেবো তাই কি এর ভ্যালু কত কে বাই টু ইস টু বির ভ্যালু কত কে বাই থ্রি ইস টু সির ভ্যালু কত কে বাই ফোর হলো তাহলে কে 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 কেটে গেলো তাহলে পরে গেলো কত ওয়ান বাই টু ইস টু ওয়ান বাই থ্রি ইস টু ওয়ান বাই ফোর এবার কী করতে হবে সিম্পল ব্যাপার এই তিনটের মধ্যে লসও করতে হবে লসও হবে বারো সেই বারো দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে প্রত্যেকটাকে তো মাল্টিপ্লাই করলে কত দাঁড়াবে ওয়ান বাই টু ইন্টু টুয়েলভ ইস টু ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু টুয়েলভ ইস টু ওয়ান বাই ফোর ইন্টু টুয়েলভ তাহলে সিক্স এটা হচ্ছে ফোর এটা হচ্ছে থ্রি তাহলে সিক্স ইস টু ফোর ইস টু থ্রি তো এই গেল আমার যেটা অ্যাকচুয়াল প্রসেস যেটা স্কুলে শেখানো হয় কিন্তু এর একটা শর্টকাট ট্রিক রয়েছে দেখুন টু এ থ্রি বি ফোর সি যেগুলো যেগুলো ইকুয়াল থাকবে তার যে কোয়েফিসিয়েন্ট থাকবে কি বললাম ভালো করে শুনুন টু এ থ্রি বি ফোর সি এগুলো প্রত্যেকটা ইকুয়াল আকারে আছে তাই তো এর যে কোয়েফিসিয়েন্টগুলো থাকবে কোয়েফিসিয়েন্ট মানে কি সহক যেগুলো মানে এই এর সাথে যেটা লেগে আছে টু লেগে রয়েছে বির সাথে যেটা লেগে রয়েছে থ্রি লেগে রয়েছে সির সাথে যেটা লেগে রয়েছে ফোর লেগে রয়েছে যেটা থাকবে সহগে তার অনন্য করে তার অনুপাত করে দিলেই হবে আরেকবার টু এ ইকুয়াল টু থ্রি বি ইকুয়াল টু ফোর সি তাই তো তাহলে এর সহগ হচ্ছে টু তাহলে আমাদের নিতে হবে কত ওয়ান বাই টু যেহেতু টু এর অনন্য ওয়ান বাই টু বির সহগ হচ্ছে থ্রি তাহলে আমাদের নিতে হবে ওয়ান বাই থ্রি সির সহগ হচ্ছে ফোর তাহলে আমাদের নিতে হবে ওয়ান বাই ফোর এবার এই তিনটের যদি আমরা রেশিও করে দিই তাহলেই আমরা আমাদের রিকোয়ার্ড সলিউশনে পৌঁছে যাব তো এইটা গেল ট্রিক যারা আপনারা কে ধরতে চান না তারা আপনারা এইভাবে করতে পারেন তা এইভাবে কিছুটা সময় বাঁচানো গেল তো চলুন আমরা আর একটু কিছু
দেখুন অঙ্কটা কিন্তু খুব সোজা আপনাদেরকে আমি একটু সূত্রটা ধরিয়ে দিচ্ছি আপনারা অঙ্কটা সলভ করে আমাকে কিন্তু উত্তরটা জানাবেন কমেন্ট বক্সে তো দেখুন কিভাবে করতে হবে আর টু এ ইকুয়াল টু থ্রি বি আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি তাই না তাহলে এখান থেকে আমরা এ বাই বি বার করব এ বাই বি ইকুয়াল টু কত থ্রি বাই টু না সিম্পল ব্যাপার এরপর দেখুন ফোর বি ইকুয়াল টু ফাইভ সি তাহলে এবার কী করবো বি বাই সি ইকুয়াল টু ফাইভ বাই ফোর পেয়ে গেছি তাহলে দেখুন প্রথমটা যেটা পেয়েছিলাম এ বাই বি ইকুয়াল টু থ্রি বাই টু তার মানে কি এ ইস টু বি ইকুয়াল টু থ্রি ইস টু টু না আবার বি বাই সি ইকুয়াল টু ফাইভ বাই ফোর তো তার মানে বি ইস টু সি ইকুয়াল টু কত ফাইভ ইস টু ফোর সিম্পল ব্যাপার তাহলে দেখুন তো চেনা ফর্মেট পড়ে যাচ্ছে এ ইস টু বি ইকুয়াল টু থ্রি ইস টু টু বি ইস টু সি ইকুয়াল টু ফাইভ ইস টু ফোর তাহলে দেখুন তো এই অঙ্কটা তো আপনার চেনা প্রথমেই তো আপনাদেরকে এই অঙ্কটা শিখিয়েছি তো এটা হচ্ছে আপনাদের কাজ আপনারা অঙ্কটা সলভ করুন করে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানান আশা করছি ভিডিওটি ভালো লেগেছে এরকম আরও ইন্টারেস্টিং টপিকের ওপর আমি পরবর্তীতে ভিডিও নিয়ে আসব আর রেশিও প্রপোর্শনের যে ফার্দার মোট টপিকগুলো আছে যেগুলো অ্যারিথমেটিক বলুন বা জিওমেট্রি বলুন সেই রিলেটেড প্রবলেমগুলো নিয়ে পরবর্তী টপিকে আসছি আশা করছি ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দেবেন যদি খারাপ লাগে তাহলে ডিসলাইক করতে ভুলবেন না এবং আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে আরও কীভাবে আমরা বেটারলি আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি তো আজকের মধ্যে এখানে বিদায় নেব খুব সুন্দরভাবে আপনারা অঙ্ক করতে থাকুন আপনারা পড়াশোনা করতে থাকুন আমি পরবর্তীতে একটি নেক্সট এপিসোড নিয়ে আবার আসছি পর্দা ব্যাপারে